from the game, looking down at the rafters. I had to son these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actors. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. Yeah, so try again, it's time to take a vitamin. Yeah, and vitamin, welcome to the lion's den. And I'm Mufasa, big boss in charge of coming in like a bull. You see me raising the stock up, uh, yeah. So baby, you gon' need some patience. I already won, now I'm just making a statement, uh. Damn, baby, why your mans keep hating? You asking about the cake, you here for the celebrations? And I ain't fishing, I ain't really into baiting. I know they all wish I'd take away they made it, but sorry I'm taking, me and my lady mating. She look me in the eyes and tell me how much she loving all my... Tai labas rytas, šiandien yra penktadienis. Vakar turėjom treniruočių dieną, netikėtai labai daug, saliginai daug gavom treniruočių. Tai iš viso 14 važiavimų, kas šiaip neįprastai daug masteriuose. Mašinų setupą atsigaudėjom. Tai šiandien trumpą treniruotį pusvalandžių apšilimas ir važiuojam į kvalifikaciją. Ir po kvalifikacijos šiandien diena mūsų bus baigta, nes važiuos Iron Dripkingas. Teksimės, ko geriau kvalifikaciją pasirodyti. Prieš kvalifikaciją sudėsim naujų žibintus ir liepėm, kad būtinai Nuo jų įžibintų stikliukai nukristų po kvalifikacijos, sakė, tai padarys, tai pažiūrėsim. Tai va tiek, šiaip netikėtai visi labai angsti ruošiasi, nors dar daug laukti, ne? Bet čia nemano, kad tiek, kad mes laukiam. Tai čia grupė geriau kiuojasi, nepa? Ne, bėjom. Bet tai čia maišytai, nes šitas... A, ten vienas kitas A, ten galia bamsas irgi A stovi. Taip pat tai gočiolas, tai B. Gočiolas, B. Žodžiu, nesmė. Plojom, važiuojom. Plojom, važiuojom. Aš jis fotopompinu jūsų. Nu, Redi? Yes, sir. Ne perspauksiu pirmų ranų. Klipinu mačiau, tai gerai. Nežinau, ar į trečią pataikai? Jo. Nu, tada maladūnas. O šis pradžio, tai šiaip bijau tave, bet nuo vidurinės sienos atsiliko. Tu brato. Viski bus pagreitėję su vakar, bet nedaug. Kabina yra tu ar ne? Taip, stūnau. Vairas ką? Tiesiai. O tada aš aunu ar jis taip reičia? Pasirašiau ant durų, gan čia žais. Treniruotė tokio, sakyčiau, tai yra diena labiau apie nieką, nes turėjome 30 minučių treniruočių, tai realiai po du važiavimus lydai ir čiaisą. Ir dabar laukim kvalifikacijos. Po kvalifikacijos realiai kaip ir diena baigėsi, bus dar autografų sėsija. Tai tokia, nu... Labiau apie niegą tą dieną, tai vat susulėkėm šitą treniruočių duvažiavimus, tai šiaip viskas kaip ir neblogai. Ir dabar, dabar bandom, ieškom internetu ir bandysim žiūrėti per tėliką laivą ir ruoksis kvalifikacijai.
Ladies and gentlemen, welcome to the penultimate round of the Driftmasters European Championship 2023. We are here in Faropolis in Germany, one of the most unique and crazy locations for a drift event. It is an abandoned mine and quarry that has been flooded and turned into a unique venue, usually for concerts like ACDC or Limp Bizkit, but this weekend, different kind of rock and roll for you. It is all about the horsepower, it is all about the drifting. Einam rėtų kvalifikaciją, liko tokie aštuoni driveriai, važiuosi mes. Šiai prieitė tikėjo mes padaryti keturis važiavimus, bet padarėm du. Ir iškart bandysim šaut virš devim taškų važiavimą, nes pagal taip kaip dalyna su aštuonis dešimt gali būti sunku į top trimdu praeitai. Tai bandysim virš devim, o kaip gausis, nu tai jau penas parodyti. Rodėjo trasa sausa, galėsi lėkti. Ok. Nu, davai, mažulį, kaip per trepkas, ramiai, be streso, parodėjai, ką gali. Ai, žinau, ką gali. If anyone's going to win this weekend, an outsider is going to be Cherma. Well, he just watched that and said, oh, hold on to your hats. He's off the line. The Lithuanian in an E92 BMW Euro for a 2JZ underneath the body. It's Benedict, it's Cherma, and he's going for it. He runs the wall initiation. He runs the second wall. He's going to go for the third wall. This is insane. Cherma are looking to take Kevin Pascoli off the top spot. He's in the wall harder than Pascoli was earlier on. Now he looks for the transition. Can he run the wall? Oh, he's millimeters away. As Benedict is Čia <laughs> Tikrai neblogas, pasidariau klaidelę, ko nesidariau pritreniruotęs. Tai realiai žinau, ką pataisyti, kad būtų geriau. Galima lipti į 9-8 kokius, 9-7 taškus. Tai antru bandau tą pasitaisyti ir žiūrėsim, kaip buvo. Kaip man tą sakė, šitą nuim, kad bejų galinių žibintus stiklikus, tai vat pasistengiau panašiai ir padaryti. Tai vieną nuimiau, kitas biškis smarkiau prikliotas, tai reikės antrų nuim. Žalį, žinai, ką pataisyt, nesudėk per daug, parodį, ką gali. Jau ten į paskutinius sleipinus buka Sarginius, tikrai pazengų nebūt. 94 on the board at the moment for Benedict. 36 points. It's a little bit. 36 points he needs. Yeah, I mean, you, you're sitting next to three robots that don't want to give six I'm, points away. I'm willing away. this into existence. Here Chamber. we go. Go. Yeah, he's through, and this is nice. Wheel on the line, bumper onto the wall. That actually flexed the tailgate of the car there on initiation now. It's Benedictus German, the Lithuanian, goes right to the edge of the circuit, and this is nice. This is very smooth. He's in outside zone four, and he's deep, and he's on the wall, and it looks absolutely As German goes to the wall once again. Very clean, very technical from German. Wow, it has the X Factor too. It's a contender, it's a contender. Kaip jau tiesi? Bus daugiau. Žiūriu pakartojimą. Jaučiuosi gerai, nebent atims už rankimų, ką ant persimetimų. Šiaip gerai sužiūrėjau. Devim aštuoni. Antras. Wow! Ja! Va šiuo taip! Maladės, maladės. Yes! O, tu papaliuok maladės. Sulekėm antrą kvalifikacinį važiavimą, gavosi pataisyti tą, ką turėjau pataisyti ir žinojau, aišku, kad gausis, nes iš tikrųjų tikrai labai gerai jaučiuosi šitoj trasoj. Ir šiaip gerai jaučiuosi, kadangi mašina veikia be priekaištų. Aš irgi pats 
Veikiu irgi panašu be prieką iš tų kol kas, bet bus matyti, kai bus toliau. Galima skit planus maksimum, bent pagaliau penktam etapė pavyko. Turim 9-8 taškus ir esame antri. Nors ir pirmoji vietoj Tora Arekvija irgi turi 98 taškus, o pirmų važiavimų po 94. Bendra lentelė skaičiuojasi taip, jeigu būdu turi maksimumą taškų, tai yra 98, tada žiūri antrą važiavimą, ką mes irgi turim 94 lygiai taip pat. Tada sumojasi taškai už liniją, nes linija šiuo atveju yra 60 taškų pas masterius. Ir gavosi taip, kad jisai už liniją bendroje sumoje turėjo dviem taškais daugiau. Tai dėl to jisai kyla į pirmą vietą, o mes būnam antroje vietoje. Šiaip lentelė pasižiūrėjus, galbūt būtų buvę geriau būti pirmoje vietoje, tai yra kairiai pusėje, bet čia masteriai lengva nebūna, tai šausim max rytoj. Turbūt karjerai nesu dar tie gavęs taškų daug, tai tikrai jis labai laimingas ir reikia dabar laukti rytojus, išsimėgot, nusiteikti pavingai ir rytoj reikia daryti darbą. Kvalas yra nedidelė visų varžybų dalis, taip kad dabar liko padaryti didžiausiąją dalį ir žiūrėsim kaip gausi. Labą rytą visiems, ką tik mes po briefingo, už 40 minučių prasidėjo treniruotės, šiaip kaip ir viskas gerai, tik tai, kad baisi šiandien bus karšta. Reiks kažkaip išgyventi ir mašinom ir mums, taip kad bandom lėkti treniruotis. Noriu perspėti mėlus į žiūrovus, kad balsas miškį prikimės, nes vieną būtį labai kondiškę palikom per daug įjungtą, dėl to miškį prikimė. Jo, per daug kondiškę sukom. Šaunam lydą, pasižiūrėt nuo įto, kaip kimo mainu. Gerai. Apšilimui visai neblogas, bet galėjo ir geriau. Tai ne čia taip. Tai važiavai į ketvirtą taip pat kaip ir pirmą kvalą per. Jo, jo. Tai žinai, mes šiek neražiam su 94 taškais reikia. Piškiai geriau. Ne, mūsų brandikas yra vairą. Ne, tenas jūs turėjau, tik čia esi turėjau. Oi. Susikaup, susikaup. Gerai, susikaup. Nėra greitas. Tikrai lietas, kad tai sperkiliai važiuoja į bus kartorkius ar pirmo ar antro. Leido be švetoforo. Na, supratau. Kiebra bus pamiršus lėgį nuleis. Abejoji. Nu gal. Nes šiaip gerokai slidžiau šiandien. Tai gerai, dabar man paaiškink. Kaip mes darom? Mes piešėm liniją tokio kaip vakarą? Ar piškį atsitraukė? Piškį atsitraukė dabar. Nu, tu turėjai visą laiką stengęs, kad palas savo būtų ant devim taškų, žinai, kad nebūtų klausimų. Ok. Nes labai ten tai apabraukys vienas nelinkė šiandien, nes kažkaip kas pabando, tai prieš tai vadu važiavimai baigėsi su daužytais ratais ir apudu baigėsi iš toj vidiniai sienoj, ties ketvirtų. Žinai, Nilsnas nėra labai greitas, ypač žinai to baržo, tai ne... Ant persėmė, tai mu neįkirš nosės. Gerai. O šiaip, kiek prieš tai važiavau, tai plačiai, ką pastebėjau iš penktų ir pažiūrėdama dar perspirinę, net su kampu, tai net priekį pakelė toj, žinai, driginasi. Sabūtum.
Atsileido prieš tieną. Ratą dešinį reikėtų pasižiūrėti, nes... Pažiūrėk, galinį dešinį ratą. Pabėgę? Tai važiuojame į pitus. Bet kad jisai atsileido prieš tą paskutinį. Jo, jo, tai metau, kas sakai, kad jisai sienos lipo ir atsileido, žinai. Tai dabar turime galinės pakabos linkų su varšto ir tikiuosi, kad tik tai varsi. Tai vat kolektyvas bando aštus keisti ir bandėsim atlodį su vedimą, žiūrėsim kaip, kaip, kaip ką. Ir pasidarė vieną su vedimą, važiuodamas rasoje labai didelį tiktą ir ieškom, kaip atsvatyti gal bet nerandam. Labai karšta diena, labai labai visiems sunku, nes temperatūra 30 laipsnių, joko debesėlių ir net vėjas vos vos pučia, tai visi kepam. Dabar bus top 32 dar diena, o jeigu praeinam toliau, top 16 mūsų bus vakare, tai yra pusė devynių. Pačios treniruotis gavosi ne visiškai pagal planą, susisigadinom su vedimą. Jo, dabar esam mašinos neįsibandę, nes treniruotis baigės ir nespėjom į jų galą susitvarkyti. Overall, viskas, manau, bus gerai. Teisėjai per briefingą sakė, kad labai žiūrės į liniją, tai planas, kad vėl suvažiuotų 90 plus pirmą savo važiavimą. O antrą turbūt biškį stengsim jas truputį atsargiau čiaisint, nes Pavel Groš, aš žinau, jisai šiaip yra iš simulatorių. Jo esminis dalykas jisai kaip ir techniškas, bet ir ten tokių niuansų mėgsta pagudraut. Persimėsdamas visą laiką patraukia rankinį, nežinau kodėl. Taip tą mašiną lyg pristabdo, paskui vėl nuvažiuoja, tai toks mažas dalykas, bet iš tikrųjų, jeigu labai būsi arti, ypač ties ketvirto, kaip vas subenu išneikėjo, gali būti taip, kad jisai patrauks rankinį, o jeigu darysim ankstesnį persimetimą, kad atsisieš iš karto, tai gali būti, kad bus kontaktas, tai Dėl to nusprendėjom pagal planą daryti biškį saugesnį važiavimą, bet aišku, čia viskas priklausys nuo pirmo važiavimo, kai mums pasiseks, galbūt jeigu į taktiką ar pakeisim, reikės atidirbinėti gal, jeigu pirmas būtų blogai, bet trumpai planas toks. Winning a top 32 right now is like winning a final because everyone is on form. Cherba now sits on the line against a heavy hitter from Poland. Pavel Grosz in that beautiful, absolutely stunning Subaru BRZ on the line, ready to make a move this weekend. But Cherba, everyone's been talking about him. He said he's super relaxed, everyone's going well, he feels good in the car. Could this be the weekend where Cherba finally gets a step on the podium? He's not had one this year so far, he's not had much fortune. But he knows that this weekend could be the one. He slots through the gears. Pavel Grosch gets a little bit left in the dust there as Cherba fires that car down and now starts to drive away. Shortcuts the circuit, looking for the side of that yellow BMW Eurofighter as they fire into this long outside zone. And once again, Grosch shortcuts the circuit, almost backs the car in wheel to wheel as Cherba is on an absolute ripper, almost over rotates, but makes it work on full angle as Grosch has nothing to say. Yeah, that one's probably as clear-cut as it's going to be in the top 32. I think Roche is making that error from the start. Cherba's car is a rocket ship around here. It certainly is, and there we go. The door slams shut. Pavel Grosch's Subaru BRZ and uh, Benedictus Cherba releases the handbrake. And now works his way, looks for the back bumper, goes for it straight away. Nice initiation from both these guys. Nice and early, down onto the wall. Tentative, though, from Pavel Grosch. No real aggression, no real need to get away, but he has to try and do something here as he is being hunted 
hunted down by the Lithuanian Benedictus Cherber as he absolutely parks the BMW onto the door. He looks for the transition and Cherber has it timed perfectly. You can see him in the car slowing that car down, working it into the groove. He's all the way across the line. Well, I'll tell you what, that probably, you know, we don't make too many assumptions here in Drift Masters because we always say we're watching it like you guys as fans. We understand that as we have emotional involvement, we get excited, we start believing in the story. But when it comes down to technicality, that's what the judges are trying to decide. What the decision's going to be, it's coming in right now. And it's unanimous, Sherba gets the win, advances through to the top 16, and that one clear cut, just outclassed by a better driver on the day, Dave. Easy yeah. to see straight away. And sometimes it's not about me. Lido pasidariau panašų kaip kvalifikacijai, tik tai nebraukydamas už sienų. Lidas buvo geras, Chase irgi gavosi gerai atsičiaisint, paskui suvažiuot gerai. Tik tai dar išvelgiu savo keletą klaidelių ant persimetimų, galėtų jie geresni būti iki tobulumo, bet nu, tobulumų ir būtų nėra, tai pasistengsim sekančioje poroje, nes top 16 susitinkam su Nakamura. Tai gal būtų laikas revanšai. Su Nakamura turėjom kovą šiemet Švedijai, su ne šita mašina, su kita, bet čia yra lėtesnė trasa. Nakamura šiaip irgi mačiau neblogai suvažiavo, tai tikiuosi bus gražus, gražus poriniai važiavimai. Gražus. Aha. Turim kiek neįprastą procedūrą. Dar nesu, nesu to darius, bet čia tie gumos prirenka. Kad net siekia, visur čia brūžina, padanga, užauga. Nu, aišku, krato vibruoja. Tai prastai protektoriaus mažėja, bet čia restauruojasi padanga. Žiūrėjom top 16 su Nakamura vėl, turim nesuvestų sąskaitų. Nakamura daro labai nepatogų lydą, daug korekcijų, maržas kampas, redukcija akivaizdžiai per trumpą, tai važiuoja vos, vos, veldamas, kaip sakau, ratus, dūmų mažai. Žinau, kad bus tikrai nepatogų chasing, tai planas pasidaryti kuo geresnį lydą. Nes galvoju, kad jisai nepasidarys tokio ir paskui kiek įmanoma arčiau atvažiuoti jojo, nes jis labai greitas dėl to, kad važiuoja mažu kampu. I spoke to Cherba before this battle. He said, I don't know what to expect from Nakamura. Nobody does. He's the unknown entity on the grid. He drives a completely different style to everybody else. Will it work in his favor or will it work against him? He looks like he's pumped up and ready to go. And uh, he is one of the best chase drivers in the game. So expect that he'll be rubbing some uh, yellow doors here as they come through the first couple of corners. Car is fast and he is aggressive. And look at this, he's ready to go. Benedict has Cherba from Lithuania in the lead. Nakamura from Japan in the chase. Yeah, look at this, so from Cherber, he's absolutely dialed in, fires down into those outside zones, he's shallow on the outside zone too, that's a big mistake from Cherber. Uh, let's see if he can pull this one back together again, no proximity at the moment from Noki Nakamura, as he now fires up onto the door of Benedictus Cherber. Cherber now gets himself back into the groove, but there's no getting rid of the Japanese champion as Nakamura dives onto the side. Ooh, got hot and heavy. From there on out, to me, Cherba does an, a, an absolutely excellent job. Uh, Nakamura, though, that chase, like, he's renowned for that chase driving, and he really showed there what he can do. Well, we said that he would put some marks on the yellow doors. He yeah, did that, he did that, but yeah. he did a little too heavy. It was a bit of a mistake. Yeah, that way, he though. hit him too hard. So now Nakamura will be in the lead position. Benedict does Cherba in the chase position. Nakamura 
trying to send that perfect lead run in here. A big flick from Nakamura as he fires down the track. Cherba now has to start hunting him down, and he does. Cherba is right up there with Nakamura. Nakamura wide on his line, out of zone three. All good so far, far from the Japanese champion. As Cherba now just trying to get that little bit more proc. Look at the proximity from Benedict as Cherba almost chewed the door of Nakamura's car as they come around the last corner. Oh, Cherba's close to the wall, sparks the wall, loses ground. It looks like it just fell away from him at the end to compound the mistake from the first run. Not the way we expected this one to go. No, certainly not, Dave. And uh, that one, few interesting points into into uh, a pickup out of that battle as both these guys pull up. Well, you know what? As far as I'm concerned right now, and I'm just I'm, I'm just trying to listen in on the, the judging conversation yeah, you're a little taking bit. A little and they're analysing every moment of the track, which is to such a, a degree that it's almost incredible to listen to of how they, they put it together. But Cherba, to me, I, you know, that wasn't what we saw in top 32. No. Let's see which way the judges go. Nakamura is going to look up at the screen and hope his name is in lights after this. Or will it be Cherbas going through to the top? It is Naoki Nakamura gets the win. And you can see it means the world to him. Because he hasn't had the easiest run in Sweden. Penktas etapas pasibaigė mums tap 16-oje. Susitikau su Nakamura. Lydė gal šiokio tokio klaidą padarėjau ant pasistatymo ir ne taip plačiai buvau, bet to jisai ten stabdymo vietoj realiai trenkėsi į mane, ko pasiekoje aš nebegalėjau nei trečio, nei antro, nei trečio klipino pasiimti, nes pakeitė mano kampą ir trajektoriją. Toliau, kaip ir suvažiavau Lydą savo, o čia jisai tiesiog pavytinė galėjau. Reikėjo galbūt padaryti iki tokį sprendimą su padangų slėgiu. Nes jis važiuoja su minkštesnėm padangom, tai visko žinot negali, plus nesibandėmės žemėsnės lėgio, tai būtų vėlgi riski, bet pagal laiką, kaip ir jisai turėjo būti panašaus greičio, bet turbūt jisai mane atsimena iš Švedijos, kad aš greitesnės, tai turbūt gal būtų dar ir pats lėgį pasileidu. Gail aišku, bet dar turim paskutinį etapą, kur reiks lėgti, reiks lėgti. Tai va, ačiū visiems, kurie stebėjot, palaikėt, gaila, kad šitaip šiandieną, bet kartais taip būna ir panašu, kad šiais vėl antras sezonai šilės taip būna. Galbūt reikia kažką pakeisti ir ačiū partneriams, be kurių mūsų čia nebūtų, ačiū didelis komandai, kurie padeda, palaiko ir keliauja kartu į šituos nuotykius. Tai va, ačiū dar kartą visiems ir iki pasimatymo. Thank you.